Yung may mga lumalabas po dyan na mga di o mano ay sulat ng isang pulis, may mga nagre-reklamo. We have some reservation doon. What we can say is, alam po ng mga pulis natin, sabi ko nga, professional ang mga pulis natin. Alam po nila na ang sinusunod po natin at ginagawa po natin ay uh, within the bounds of law po. Professional at alam ng mga pulis ang kanilang misyon. Ito ang sagot ng Philippine National Police sa sinasabing open letter na kumakalat ngayon sa social media hinggil sa nararanasan ng manong hirap ng mga pulis na halos dalawang linggo nang nagagilap sa puganteng si Apollo Kibuloy sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Nakasaad sa open letter ng isang hindi nagpakilalang pulis ang kaawa-awa o manong kalagay ng mga pulis sa compound. Kinukutsa rin umano sila dahil sa pagsunod sa utos at paggamit sa puwersa ng kapulisan para lang umano sa political na dahilan. Ngunit ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, fake news ito dahil hindi totoong pinababayaan ng mga pulis sa compound. Sinabi rin ni Fajardo na dumaan sa briefing ang mga pulis kaya alam nilang matagal ang kanilang misyon bago They deploy sa Davao City. No less than the chief PNP was there for a few days, almost a week, para po makamdaman ng mga pulis natin na yung ginagawa po natin ay bahagi po ng ating mandato para iserve po ang isang wakan to pares. In fact, yung ating pong director po ng directorate for controllership ay hanggang ngayon andoon po mula mahigit isang linggo na po siya doon, dalawang linggo, to make sure po na lahat po ng pangangailangan po ng mga pulis po natin in terms of pagkain, yung mga tulugan po nila, and even yung mga portalets po uh, were provided by the PNP. Nagpaliwanag din ang PNP sa pagbabawal nila sa media at sa kinatawan ng KOJC na pasukin ng basement ng JMC at Cathedral. Ayon kay Fajardo, ayaw nilang madelay ang operasyon at paghanap kay Kibuloy gamit ang mga ipinasok nilang instrumento. Aside from the fact na yung mga informa credible information na nare-receive natin mismo doon, sa sa lugar ko ay the instruments will not lie. Sabi ko nga, uh, hindi ko pa lang may ipakita sa inyo yung movements but makikita nyo talaga doon sa instrument. Talagang pag pumupunta doon yung mga nagde mga detectors natin, nakikita mo talaga yung movements at uh, it is not uh, remote talaga na meron silang information. Samantala, kinumpirma ni KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion na dinismiss na ang 36 na criminal cases na isinampa ng PNP laban sa sa labing walong KOJC members. Kaug na ito ng panggugulo umano ng ilang miyembro sa operasyon ng mga pulis sa pamamagitan ng rally noong August 30. Nakalaya na ang mga ito matapos maglagak ng piyansa. Ayon naman kay Police Regional Office 11 Spokesperson Police Major Catherine Dilleray, tatlong pong miyembro ng KOJC ang kanilang sinampahan ng kaso. Dalawang na-dismiss habang ongoing naman ang hearing sa iba pang reklamo. Sa mga cases, ang um, pinayal nila again sa uh, KOJC members and then ang nagprosper lang na uh, indicted yung 27 which is cases like direct assault uh, disobedience or resistance uh, res uh, obstruction of justice and the uh, possession of bladed weapon sa isang tao pwedeng several cases mm. Lelaine Morano UNTV News and Rescue Dios sa aming sandigan serbisyo publiko ang aming pinahalagahan